గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు ఏంటంటే ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే కదా అందుకని చర్చికి వెళ్ళలేం కాబట్టి ఇంట్లోనే టీవీ ఛానల్లో ప్రేయర్ చూస్తూ ఉంటే మిన్నుగాడు ఆ పాటకి ఆయన చప్పట్లు కొడతా ఉన్నాడనమాట అందుకని వీడియో షూట్ చేశా ఈరోజు సూరజ్ గారి ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి కిచెన్లోకి అలా వచ్చి దోశలు వేశాడు దాన్ని నేను వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట సూరజ్ గారు గుడ్డు దోశ వేసారు అలాగే మాకు దోశలు మా అందరికీ దోశలు వేసి ఇచ్చాడు సూరజ్ స్పెషల్ అనమాట బయట నుంచి తెచ్చిన పిండితో ఈరోజు దోశలు పోసుకున్నాం మామూలుగా అయితే ఎక్కువ తేమండి బయట నుంచి సూరజ్ ఈరోజు మార్నింగ్ బయటకు వెళ్ళాడు పాపం మాకు పని పెట్టడం ఎందుకు అని పాపం దోశ పిండి తెచ్చాడు అనమాట బయట నుంచి ఆ దోశ పిండితో వేసిన దోశలు ఇవి ఇవి ఈరోజు ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే కదా యాక్చువల్గా మామూలుగా అయితే ఇప్పటిదాకా చర్చ్ ఉంటుంది ఐ మీన్ త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు చర్చ్ ఉంటుంది చర్చ్ అయిపోయాక ఇంటికి వచ్చి లంచ్ చేసిన వాళ్ళం రెగ్ మామూలుగా అయితే కానీ ఇయర్ ఇంట్లోనే ఉండి ఇంకా ప్రేయర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసాం అనమాట ఈరోజు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదండీ చర్చికి వెళ్ళలేదు అని అది మాకు అనిపించింది పండగకి చర్చికి వెళ్ళలేకపోయాము అని కానీ ఓకే మనకి తప్పదు కాబట్టి ఇది మన మంచి కోసమే కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు ఈ ఇయర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ బతుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా లైఫ్ అంతా వెళ్ళొచ్చు కదా బతుకున్న రోజులు ఈ ఒక్క సంవత్సరం దేవుడు తిట్టుకోడు కదా సూరజ్ గారు ఈరోజు వంటింట్లోకి వచ్చి హెల్ప్ చేశారు అలాగే ఈరోజు మాకు కేసర్ కావాలని అడిగాడు అనమాట యాక్చువల్గా నేను కేసర్ ఎప్పుడు చేయలేదు మళ్ళీ మా పద్మత్తమ్మని ఫోన్ చేసి అడిగి కనుక్కొని చేసామంట మా పద్మత్త వంటలు ఎక్స్పెక్ట్ వంటలు బలి చేస్తుంది అత్తమ్మ ఎంతమందికైనా చేసేస్తుంది దొండి అది అది సూరజ్ చేసిన గుడ్డు దోశ అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు కేసరి రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను మీరు ట్రై చేయండి అంటే అందరికీ వచ్చింటుంది ఇది కొత్తగా ఉందనమాట కేసర్లో పాలు పోస్తారని నాకు తెలీదు అత్తమ్మ పాలు కూడా పోసి చేయాలని చెప్తుంది అనమాట ఫస్ట్ అయితే మనం గిన్నె పెట్టుకొని దాన్ని వేడి చేసుకొని నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకొని మనం ఏమైతే నట్స్ వేసుకొని తినాలనుకుంటున్నామో ఆ నట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మా ఇంట్లో జీడిపప్పులు ఎండు ద్రాక్ష మాత్రమే ఉన్నాయి 
కాబట్టి వాటితోనే చేసాను అనమాట నెయ్యి వేస్తున్నాను అది హ్యాడ్స్ అండ్ నెయ్యి ఇంట్లో నెయ్యి ఉంది కానీ సరే ఇది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని ట్రై చేశాను అనమాట నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి కాగాక జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష వేసి వేయించి వేయించుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఉప్మా రవ్వ వేస్తాం కదా మనం అది వన్ గ్లాస్ ఉప్మా రవ్వకి త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటరు వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ షుగర్ అనమాట ఇది కొలత గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే నేను ఈరోజు చేసి అత్తమ్మ అలా చెప్పింది అలా చేశాను బాగుంది టేస్ట్ ఒక గ్లాస్ ఉప్మా రవ్వకి మూడు గ్లాసుల నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ పాలు ఒకటిన్నర గ్లాస్ చక్కెర అనమాట జీడిపప్పును బాగా వేపుకొని ఉప్మా రవ్వ కూడా బాగా వేగాలండి బ్రౌన్ కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత కానీ వేసుకుంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్ జీడిపప్పు ఎందు ద్రాక్ష వేయించుకొని దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని అదే దాంట్లో నెయ్యిలో మర వేసి బాగా వేపేసుకొని దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనం ఏ ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నా ఏదైనా మన ఇష్టం సన్ఫ్లవర్ యూజ్ చేశాను నేనైతే మనకి రైస్ బ్రన్ ఆయిల్తో అంత టేస్ట్ టేస్ట్ మారుతుంది అనుకుంటా సన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడమే బెస్ట్ ఏమో ఆయిల్ కొంచెం వేసి దాంట్లో ఆయిల్ కొంచెం కాగాక త్రీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటరు ఒక గ్లాస్ మిల్క్ వేసి మూత పెట్టాను అనమాట అది బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేంత వరకు అది బాయిల్ అయ్యాక మనం వే పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఉప్మా రవ్వ దాన్ని ఎత్తి దాంట్లో వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఉప్మా రవ్వ దగ్గర పడేటప్పుడు అది పైన పడుతుందండి అందుకని నేను మూత పెట్టి కవర్ చేశాను మీరు అంటే నేను ముందు చెప్పేస్తున్నాను రెసిపీ స్లోగా వెళ్తుంది అందుకని అది దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మూత దగ్గర పెట్టుకొని లేకపోతే అది మన మీద పడుతుంది అనమాట ఉప్మా రవ్వ ఉడికి బాగా ఉడికేటప్పుడు అది కొంచెం దగ్గర అయ్యాక అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకుంటాం కదా దాన్ని వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని మర్చిపోయాను ఆ పాలు నీళ్ళు పోసేటప్పుడు యాలకులు యాలకులు కానీ యాలకులు పొడి కానీ వేసేసామంటే మనకి మంచి అరోమా వస్తుంది ఆ వాటర్లో యాలకులు బాగా బాయిల్ అయ్యి మంచి అరోమా వస్తుంది అనమాట లాస్ట్లో వేసుకోవడం కన్నా ఇది బాగుండింది టేస్ట్ స్మెల్ ఎసెన్స్ ఏం వాడలేదు కదా మామూలుగా అయితే ఎసెన్స్ కూడా వాడతారు పైనాపిల్స్ ఎసెన్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా కానీ ఈసారి మనకు ఎసెన్స్ లేదు కాబట్టి యాలకులు యాలకులే వేసేసాను ఆ వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడే దాంట్లో వేసేస్తే మంచి అరోమా వచ్చింది ఇంకా ఉప్మా రవ్వ అంత దగ్గర పడిపోయాక షుగర్ వేసుకొని తిప్పేసుకున్నాక ఇంక దించుకునే ముందు జీడిపప్పు అండ్ ఎండు ద్రాక్ష వేసుకొని దించేసుకోవడమే అయిపోతుంది కానీ టేస్ట్ అయితే బాగుంది మీకు మా ఆయన రివ్యూ కూడా ఇస్తాడు ఎలా ఉంది అనేది అది మీరు వినేసేయండి ఈరోజు నేనేం వంట చేయలేదు మా శేషు వచ్చేసింది కాబట్టి మా శేషు మినుమల్ పచ్చడి అండ్ అదేంది చామగడ్డలు పులుసు చేసింది ఓకేనా ఇంతటితో ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంట్లోనే ఉండండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ జాగ్రత్త అండ్ తొందరలో మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను నేను ఇప్పుడైతే ఆపేస్తున్నాను ఇంకా చెప్పడం ఓకేనా టేక్ కేర్ బాయ్ సీ యూ సూన్
నేను చెప్పండి సూరజ్ గారు ఎలా ఉంది ఇంకా టేస్ట్ టేస్ట్ చెప్పండి